alam nyo ba na carrier sila ng mga pathogens like yung mga tinatawag na yung mga Ehrlichia, Babesia. This is actually a common a common behavior among dogs. Na papasok rin yung dila niya sa bibig ko and then wala wala nang lasa ganun. Oh girls, oh, girls we, have that, we have that power even, even sa mga ticks. What up, Fetches? It's your girl, Ara. Back again with another video! Na-miss niyo ba to? Yung last video, it was kinda sad and medyo serious. So ngayon, I wanted to change the tone a little bit. So for today's video, our topic for today is Mimi Yas! New dog. Gulat ako! Nagkakasa na siya! Ang cute-cute! And anyways, ayun. Nakita ko yung video niya, which was recently uploaded kanina lang. And para sa mga nagtatanong o nagre-request sa Husky Tears, medyo next video na yun, okay? Pero don't worry, itatakal ko siya. I got my matcha, matcha pro team. If you didn't know, nag-workout kasi ulit ako. So I'm trying to add up my protein intake. Dinagdagan ko ng chia seeds. Ang saya guys. Para rin siya, alam mo yung milk tea na may sago. Gawa ng chia seeds. Anyways, I am. Drink your water, bitch! <laughs> Hi guys, it's your girl, me, my yeah, oh yeah, I can get you know what it is. I just want to share this with you guys kasi dati ko pa po talaga itong pangarap. Parang bata pa lang po ako, talagang tumatak na po ito sa aking isip. Pag laki ko, ito dapat ako. Parang gusto ko na lang po mag... <laughs> Pag laki ko, ito dapat ako. Maging aso, sis? <laughs> I'm going to go to the business man. 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 I'm going to go to the Maliban po doon, eh parang dati pa lang po gusto ko nang po talaga magkaaso. So, ayan, binigyan po ng pagkakataon. Magkaaso na maging pet o mom. So, I would like to meet you all. I would like to meet you all. I would like to all you meet. Tabi! Golden Retriever are actually a part of what you call sporting breeds or yung mga sporting group. Hyper sila kasi kailangan nila talaga ng exercise unlike other dogs na parang lap dogs pwede yung patulog-tulog lang dyan katulad ng Shih Tzu. They are used to hunt and from the name itself, Retriever, magaling sila mag-retrieve ng mga mga bagay-bagay kaya doon ako ngayon pangalan nila. Develop to work closely for humans so that's why yung mga Golden Retrievers talaga maganda rin sila mga therapy dogs ganon mga totoong kulay niya na mga purebred blonde yellow at saka golden and also there are actually other kinds of retrievers Canadian golden retriever usually darker and much taller than a golden retriever parang ganon British golden retriever which are muscular and also mas round yung eyes nila and American golden retriever which are usually less muscular naman sila Ito na lang yata makakapag-mobile sa akin. Sis, ang lasa ng dila ng at? Wala sa nang lasa? Kasi minsan si Hershey's napapasok rin yung dila niya sa bibig ko. And then, wala. Wala nang lasa. Ganun. So si Hershey's nakakamumol ko na. We also have another dog. I would like you all to meet. Period! Period! Hindi niya sinabi anong breed si Period, no? Hindi ko rin sure kung anong klaseng breed siya. Baka kasi mixed breed siya, baka magkamali tayo, mapahiya tayo. Si Tabi po, 3 months pa lang po siya. Eh, bigay po siya sa akin ni Sir Man. Ah, ah! Why are you hurting me? Tabi, yo, camera. Wow! Sino yun? Sino yun? Wow, ang pogi naman ng aso na yun! 
every dog parent in the world. Ginagawa yung pag may salamin or kaya pag may reflection yung dog. May sino yan? Sino yan? Oh, baby, sino yan? Ay, ginagawa ko rin kay Oreo sa kay Hershey's eh. Sabi ko, gusto po ng Golden Retriever kasi parang I really see myself po sa mga Golden Retriever yung palaging energetic. Sometimes, you know, when life hits you, there are certain moments na down ka and you just need someone na mag-relief po ng energy nyo ng mood. Yoni! Yan, bakit ako nagsasayot pa? Kaya mo wishing we're tighter. Kaya si Mimi yan na parang swak sa personality niya ang Golden Retriever. Well, Golden Retriever are really energetic dogs, bubble dogs, and friendly dogs. Which is what we see naman kay Mimi. Hindi ko kaya, sister. Trying hard ako pagka kinukulot ko yung Mimi. Bagay sa personality niya. Pero they are omnivores, di ba? Ang mga dogs. Omnivores meaning they eat omelette. Omelette! So carnivores, they eat carnivora, and herbivores, they eat herbs. Tama. Very reliable source. Mia. <laughs> Pero technically, guys, alam niyo ba kung omnivores ba sila or carnivores? Let's do it in a scientific sense, oh, di ba? DNA wise, dogs are actually carnivores. They are actually from the family Canidae. Like before pa sila mapunta sa mga bahay ng mga tao, maalaga ng mga tao. Nasa wild din mga yan. Like they are related to wolves. And they usually have a carnivorous diet. Another characteristic of carnivores, they have pointed and narrow teeth. However, omnivores at saka herbivores, tayo, omnivore tayo, may flat teeth tayo, di ba? Yung mga herbivores, mga baka, kambeng, may flat teeth rin yan. And what we do when we eat food, we grind our food, and yung galaw ng bibig natin, it's in circular motion habang nag-grind. However, sa carnivores, they can't do that circular motion. Ang kaya lang nila, up and down, a chop-chop motion, they can't move it in circular motions, and also pointed yung ipin nila. So it's really perfect for cutting or tearing meat or karne. Um, technically, ngipin nila. It's actually made for them to eat more meat. And another thing is, there's one characteristic na medyo special on dogs to own. Carnivores, technically, they don't have this, what you call, amylase. Itong amylase na to, it breaks down starchy carbohydrates into simple sugars. Dogs have those. May amylase sila. Similar sa omnivores and herbivores. Kaya kaya nila mag-digest kahit pa paano ng Ganito mga klaseng uh, starchy carbohydrates. Another big factor is the domestication of the dogs. Naka-adapt na rin sila to a variety of different food na binibigay ng mga tao sa kanila, ganun. Pero dahil in their DNA, they're technically carnivores, mas maganda pa rin na mas meat-based ang ibibigay mo sa dog mo. Imbes na parang plant-based. Kasi they are physiologically, anatomically built to be carnivores talaga. So technically, guys, they are carnivores. Abby. Hi. Hi. Good morning. So super, super oh, lovely food. Oh. As in, like every morning, kaya na excited po talaga siya ako makita. Ano oh, sa na? Sweet doggy. Kaya lo ba ang sign na aso na lang po forever? <laughs> Ay, ako rin mimiya. Tanggap ko na. Tanggap, Tanggap ko na. Ni magiging magisa na lang ako sa Mag-aalaga na lang po ng pusa, aso, at dagang posta. Aray! 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 Favorite niya po kung kainin. I mean, ay kain. Kagatin. <laughs> Kagatin lang po. <laughs> Pag naman kain. Kainin? Swiss, di ba nakatoy? Kainin? Ngayon po, gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Manny for... Giving me, giving, giving, gifting, forgiving. Forgive, you're not a sinner. Why would I forgive you? Sa pagbibigay ni tong golden retriever na ito ako. So I name him Tabi po because you know your girl is obsessed. I'm obsessed with you know Tabi shoes po by Marjella. Here's your brothers and sister Tabi. No, yeah, get get to know them, Tabi. Get to know them. Hindi mo ko di ko siya nabisilain mo. Then we are like a happy family.
take note lang. If you have puppies like this, I do recommend na bigyan sila ng toys. Feeling ko naman meron yung toys din na pinapakita ni Mimiya. Pero yun, kasi imbes na kainin niya or paglaroan niya yung mga sapatos, mga na very priceless. Ayun. And also, delikado rin pagka nabigyan mo ng shoes, tapos kuwari may na-chew off siyang part, makain pa niya, baka kung ano mangyari pa sa kanya, magkaroon obstruction, tapos kailangan pa niyang operahan. I mean... Oh, oh, habulan. Oh, oh, ayan, oh. Ganyan po sila kakulit. Hi guys! So, ayun po sila. Kasala po yung kung nagkakaroon po ng dinubyo dito po sa aking pagbablog. Opo. So, ayan. Ayaw po nila ako pagvlog eh. Hindi naman chuto yung camera niya. Oh my God. Ito pa yung it is man's best friend po talaga yung mga dog. Nasi-feel po kasi talaga nila kapag malungkot ka ganyan. Eh, pero ito, medyo bata pa po sila. So, parang wala pa po silang emotion. Gusto lang po nila umihi, tumahe, maglaro. Ganun pa lang po sila. Oh my... Ano nang sabihin ni Mimi? Gusto ko marinig. Sabi ni si Girls Man daw! Pinasya ka ako umiiit! Sabi ni na nagpa-vlog ako! Actually, pagka kasi malaki na yung doggy, mas ano sila, mas ganun sila umihi. Eh pag baby pa, hindi pa marunong, paupo siya umihi. Or sa mga male dogs, they do tend to pee a lot on certain places kasi ito yung way nila of marking. O, diba? Marking their territory. Yun rin yun. Pag puppy, pwede mo makasabi matrain yan, makontrol yan, mapagsabihan yung aso. Pero pagka malaki na yung aso and naging problematic na yung pagmamark niya kung saan saan na mamanghina yung lugar nyo, yung bahay nyo, na hindi nyo na gusto, ang may ihi na ng lalaking aso, ganito kasi yan. Ang magandang way to prevent this is through Kapon. Ano nga ba ang kapon? Kapon is a layman's term lang siya for spay and neuter. Bale, spay is when you take off or tatanggalin yung uterus sa ka-ovaries ng female. Uh, yung neuter naman is for the male kung saan tatanggalin mo yung balls nung lalaki. Itong pag-ihi niya o pag-mark niya is, is due to hormones na napoproduce ng mga organs sa to. Pagiging aggressive rin ng isang lalaking aso, yung pag-mark niya, yung pag-roam niya, pag-galagala niya, paglabas-labas niya ng bahay para maghanap ng mate. This is due to yung hormones na napoproduce talaga ng mga reproductive organs na to. And pag once na ikaw, hindi mo namang gusto na mag-reproduce with your dog, wala kang balak na magkaroon ng puppies or mga ganon, you can actually opt for spay and neuter para matanggal yon and at the same time, malesen yung aggressiveness sila, malesen yung kanilang pagmamark, yung pag-room nila, ganon, and pagdami ng animals sa bahay nyo. It's also a good way to prevent yung mga certain diseases like sa female, pyometra, or pwede rin cancer, mga ganun, tumors. Nagbablog ako eh! Alam mo, pag nasira ang camera ko, ibibenta kita. Itong si Tabi, ah. habang nagbablog ako, yeah. nakatain na. Ito naman kinakain, parang hindi pinapakain. Habang nagbablog po ako, tumain na po pala doon si Tabi. Alam Tapos kinakain ni Perlyud! Guys, alam nyo, this is actually a common, a common behavior among dogs. Lalo na puppies, yeah, they do tend to eat poop sometimes. Turuan mo lang, itrain mo lang talaga, yun yung sagot dyan. Dog moms, mga nursing bitches, they also tend to eat yung poop ng mga puppies nila. Sila naglilinis and also yung wiwi, sila naglilinis. Pero pagka, hindi naman siya nursing, and then lumaki na siya, and then napapadala siya pagkain niya ng pupu, this can be a problem, a problem na, which is what you call caprophagia or ingestion of feces. Possible they lack nutrition. Possible they are just so bored. Ayun, gutom sila to anxiety. So ayan guys, usually pinapaligo namin ng mga dogs twice a week. Ang cute kasi ang bait niya pag pinapaliguan, madaalang lang yung aso mahilig sa tubig. <laughs> uh, another thing, eto kasi yung mga gandong klaseng dogs like the golden retriever, makikita nyo, ba diba, they have droopy ears. Etong mga droopy ears na to, they 
tend to be prone sa ear infection kasi dahil mas mabilis magkaroon ng moist dyan, mas mabilis na magkaroon ng bacteria buildup kasi covered siya, ganun, and kulob. Pagka pinapaliguan, please take note of the ears palagi na huwag nyo siyang hahayaan na basa to prevent ear infection, bacterial buildup build sa tenga. I compared sa mga dog na may erect ears kasi syempre may hangin na nakakapasok dyan, may ventilation. Guys, sa ano ba, damuhan, sa mga lupa, may garapata, hindi ko wala naman. Tsaka paano pala na-acquire ang garapata? Kasi yeah. parang gusto ko. Parang gusto ko! Okay? Gag! Um, sige, magkukulik ako ng garapata, Mimiya, tapos sendan kita. I just need your address. Gusto malaman ni Mimiya saan na-acquire ang garapata. This is actually a nice topic to talk about. Usapang ticks naman tayo, mga beshi kick. Ticks! Oh, iba pa po guys ang fleas and also iba pa po ang mites. Pero for today's video, ang focus natin ay ticks. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay itsura ng ticks. Yes. Yes. Ang scientific name ng ticks na to ay yung Ripicephalus sanguineus or the brown dog tick. Et, etong dick. Ay. Etong tick na to is actually targeting dogs. Kasi etong, guys, hindi lang po iisang klase ang tick natin. Marami pa po yan. May mga tick sa tao, sa pusa, for chickens, for cows. Iba't iba pa. Mukha lang sila magkakahawig pero may differences sila. Pero focus lang natin is yung brown dog tick. Pwede rin yung matransmit sa tao. Mahugot ka na lang may mga red dots ka na dyan. Yung palakagat na ng tick na galing sa asa mo na infested na ng garapata. Etong brown dog tick is actually a widespread tick. And usually, guys, madalas siya sa mga warm places. So, hello, Philippines. Dahil mainit naman. They love it here. Pwede makuha sa environment. Dog kennels from another infected dog. Lalo na kung kuwari sa barangay nyo, may isang aso ka sa bahay mo. And then, yung kapit bahay mo si Aling Kuring, may limang aso na may tick, may possibility mahawa yung aso mo. Like, I guarantee, there is. Unless, i-prevent nyo yan. Kaya, kailangan nyo i-prevent na magkaroon yung ticks yung aso mo. Alam nyo ba, na carriers sila ng mga pathogens like yung mga tinatawag na yung mga erlikya, babisya, yung mga dinadala nila yun. Para ano yung gray? So, ganito yan, guys. Di ba makikita mo may brown saka may gray? Para yung tick yun. Itong gray na to ay engorged tick. Meaning, kaya naging gray yan kasi it is filled with blood na. Nakakain na siya, busog-blusog na siya, sis. And then, yung brown is an unengorged tick, which is yung hindi pa nakakain. Here's another trivia. Yung mga gray na ticks, yan, yung lumalaki na ganyan, is usually the female tick. Oh, girls! Oh, girls. We have that, we have power, that power, even sa mga ticks. Pero yung mga lalaki, guys, ticks, no, they also eat, and they also drink blood, pero few lang. Hindi kasi dami ng blood nung sa, ano, female. Take note, pagka may nakita kayong garapata, wag na wag na wag yung tirisel. Nasa dugo kasi nila yung itlog. And pag tirisel mo yun, mas kakalat siya, mas magsispread yung ticks. More, More ticks, ticks to come. come. So what you need to do guys, pag nakakita kayo ng ganyan, pag nakakuha kayo ng garapata, ibabad nyo sa, sa tubig na may zondrox, and then saka nyo itapon, or pwede nyo i-flush nyo na lang sa toilet. Dahil dyan, guys, paano nga ba matitreat or mapaprevent yung ganito? So, there are actually a lot of anti-tick shampoo, yung mga spray, and also meron rin yung spot-on treatment. Time na nagkaroon ng ticks yung mga aso namin. Our vet, recommended yung spot-on treatment. Wherein, ilalagay lang dito sa batok ng aso and then, sure ball na maglalaglaga na yung ticks. Which is very effective ganun. Monthly treatment na siya sa aso mo. Pero yun, yun yung nirecommend sa amin nung aming vet before. And take note guys ha, hindi po kasi sinabi ko to here on my video, bumili na kayo bigla ng mga spot-on dyan. Kasi guys, if ever magkamali po kayo nakuha ng spot-on treatment, baka mapasama pa yung aso nyo, which is nakakatakot and nakakaiyak naman kung mas lumala yung case ng aso nyo diba? Because maling treatment yung binigay mo. Yun lang! So, I hope you like this video. Do give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. And all, if you can, tag me me. Yeah! To this video para masagot yung kanyang tanong about ticks. Ayun, tag nyo siya. Ganon. I-share nyo and everything. Yun lang. Ano natutunan natin ngayon? Prevention is still better than cure. Palaging ganon. And always consult your veterinarian. And marami po mong iba't ibang klaseng tics. Hindi lang po isa. Okay? Yun lang. I'll sign off. Yes. Let's go.